Mafraya kusikia hiyo huo unaitwa mapopo kutoka kwa Damian Soul. Eh ulivyosema Damian umenikumbusha mbali. Wewe wewe bwana wewe. Chefuko anabaya ni kaka yangu. Kaka yangu ni Damian. Wahiari anaitwa Damian. Wahiari. Waacha. Damian Junior Msigwa. Kaka yako kaka yako amazing. Amazing. Kaka wa Yari. Kaka amazing. Niaje watu wangu wazee wangu ni vipi? Ni fresh ni poa. Mko bie. Mewamisi mm. watazamaji wetu na wasikilizaji mm. wa Hotspots mm. weekend kidogo ilikuwa ndefu. Kuna mambo mengi. Hiyo hiyo alivyo alivyo memorize jamani inaitwa transparent eh. Yeah. Yeah. Ni nini tena? Kivazi. Kuna kivazi kinaitwa transparent. Ukisema yeah. memorize transparent hadi jaba kabisa nyumbani. Yaani leo na vitu transparent watoto hao. Eh watoto leo wana transparent. Wana balaa? Eh wana balaa watoto hao. Jina langu ni Mjumbe Sifaeli nitakuwa na wewe kuanzia sasa mpaka 11:30. Yes. Ni, ni ndani ya Hot Pot mm. show bora kabisa aku. Show Ulio kwenda shule. Show ya taifa. Mimi naitwa Memorize mm. Richard. Mm. Official Instagram Memorize. Kama official Memorize. Mm. Mimi mm. naenda kama Dodo Instagram ni cheki kama Dorini Alex. Wewe wewe bwana wewe. Naitwa Dija Binti Bakari kwenye Instagram naenda kama Baby Dija. Wewe Baby Dija. Yes bila kusahau account yetu pale kwenye Instagram ya Hotspot mm -hmm. underscore TZ. Unaweza kutusikiliza kupitia Plus 255 Global Radio yes. ambayo inapatikana kupitia www.globalpublisher.co.co.tz. Yes. Pale juu kabisa kuna mahali pa maandiko ya Listen Life. Mm. Ukikliki pale unatusikia, ukienda kwenye Globo app unatusikia, mm. ukienda Globo TV online unatuona na kutusikia kote huko tunapatikana. Na okay. Dunia inatuona na itasikiliza. Leo bwana, mm. mtaniambia. Leo kama nimepoa eh? Mm. Amechangamka alafu nimemwambia leo mbona uso unang'aa sana ameenda kupigwa ma makeup nini? Eh? Yeah. Mm. Mm. Acheni mambo yenu. Unawaka yani mjumbe weekend kidogo unaona ilikuwa nzuri kwako. Hapo si mabaya. Au weekend hii Troy alija kupitia. Anaona mnalipa. Mjumbe wakati wenzako wanafanya matukio mengine na wewe inawezekana ulikuwa kusema. Naona mnalipiza. Eh. Sasa kama nimeanza kunijengea mpaka mimi majungu. Ngoja turejee. Mwalimu anatakiwa kuchambua. Sasa nipande ngari mtawanyi. Mwenye kusema atakufa hapa, utakufa kweli. Hotpot. Tunafunua na kupakua habari mutu moto za kijamii. Nisipotumia ustalabu. Nita kubunje heshima yako na ujiwa naga huu. Evonje. Una heshima hui. Evonje. Lakini heshima huna. Ayo tenu. Wasani na mastaa. Silizo pikuwa kita alamu. Na kufikia ladha ya udako. Ulio shiba ukweli. Hata nje seri jine yangu kama ya nasiba. Bujuma situmie kwa nje wa seri. Na hata angalia kama kuindali ndadake au sudadake. Hotpot. Ladha ya udako. Plus 255 Global Radio. Radio. Kikweli kabisa mimi kelo yangu wa kwanza neza ningasema. Yani hii imekua kama, yani mimi umasha angu ndiyo naofraia hivyo kabisa. Lakini kitu ambacho kinashioni kwanza kwa wa Tanzania. Yani wanachukulia kwa mimi ni chizi kweli. Mimi nafanya kazi. Kama ni yekosa kufanya hivyo, nisinge kuwa mashi. Na nisinge pata nani uwa mbasa na nisinge weza kula, nisinge kuwa nani. Kwa kusabu mshu wa siku mjini hapa ukiwa, yani bila kuwa mwanda zimu unakula. Yani hiyo kelu inaniuma. Anatuma meseji, anasema ni umu wanamke suwa kuwa nae kabisa. Mwengine anaomba anauliza ni takufalini. Mwengine siyani komenti zimekuwa ni hafa. Eee, yani anaomba nifi, yani kwa mba mdo. Yani laisi kaka. Watu wana rombaya. Mtu wana mwambia mashafe. Mtu wana mwambia mashafe. Kwa hindi, watu wana rombaya, anasema, anatuma meseji usiku, anamoneo hivu, anamombea afe. Asa wana mwambia hivu, wana mke mwenzie. Itakuwa mna mwana umea na zakafanya. Mana kia tewa naume na wapo wa hivu. Na wapo, wana umea. Tuliolao ileo kwenye hotpot ni api? Bwana, tuliolao ileo kwenye hotpot februari 21 siku wa jumatatu. Na kwanza kabisa ni mwijaku atoa neno kuhusu ndoa ya alikiba. Wewe. Maneno wa mekua mengi wana msemaji. Msemaji. Mtu mwenye cheo chake Instagram waka watumiza wote. Sinasikia ameteulio kwa msemaji wa Kings Music. Yes. Okay. Yes, sayo ndo msemaji wa. Kwa kumbe bati nesa kakosikana kukamia u. Kwa kweli ni atari. Nyingine ni Vanessa Mdevi Mani. Anakuambia siku panga kupata mtoto kabisa. Wewe. 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 Mekua je kuwa je. Kwa hiyo uzuri uzuri wako kumbe alinyimu mtoto. Kwa kwa maksudi kabisa. Hea. Akupanga. Ila sasa. Lakini kuna mtoto ameniambia wana. Bada kupa. Bada ya mtoto amepewa zawadi ya nyumba marekani. Wachawe. Kwa hiyo so mwenzetu. Na zani sharia ya kule pia. Sio hawa kina nani huu. Kina nani wapo wana mzalia mtoto hata upewa istalet. Ya mani. Kapewa nyumba marekani. Inauzunisha. Timi kwa nuna wafanye. Sio nyumba tu ni meona pia na bonge. Mtoto wa kike sikuizi kwetu. Akizaliwa mtoto wa kike sikuizi kwenye familia. Ni utajiri.
Wacha bwana. Mm. Kwa wapi sasa kwenunyia au kwa wanaume wote? Ah sasa kama anapewa nyumba kama hivi. Ah kwa hiyo sasa hivi utajiri. Eh ni utajiri sasa hivi kupata mtoto wa kike. Mm. Mm. Nyingine ni harusi ya Nandi Nenga kusimamisha bongo. Wewe oh, Billy Nas Billy Nenga. Mm. Wana ni kwa, kwa, kwa guna kwa guzi. Jamani wewe kwa kufanana sasa. Mnakumbuka kipindi cha hapo nyuma ya msigarabii tulishai kumuuliza kuhusiana na kwa kuna ndoa kwa bwana alitaja herufi ya kwanza akasema N. Kwanza Nasib. Tukasema ni Nasib Abdul na Zuchu. Eh tukajua Nasib. Kumbe ni Kumbe ni Nenga na Nandi. Na wote ni N yote. Pia harusi ya kusimamisha ni. Kwa Zuchu na Diamond tulisema mmoja atakufa kimziki je kwa Nandi na Bill Nas? Hakuna atakaye kufa kimziki. Mziki utaendelea si ndio? Au unao ni mziki? Yaani sana sana pale naona mmoja atanyanyua vizuri sana. Nyi acheni maneno yenu mbona nani mbona na vikenzo wamedumu tu? Wale sasa si wote wamedumu. Leo nimesikia taarifa zao kwamba wanaua wanagombana sana. Sana. Lakini hawatuonyeshi. Na real na si ana mtoto wa nje mkubwa tu. Wewe nyi nyi. Lakini kikubwa si wanapendana ndani kwa ndani hata kama wanagombana. Na siku moja tulikuwa tunaongea na Aika akasema kwamba yani msimsie mkaona kwa nje hivi wanacheka mm. ndani kuna msuguano vibaya kwani naona msuguano jana nimeona video wakiwa wanaelishana nini mm. wa watu wakatuma sasa comment zao na real wewe ni muongo sana una mtoto wa nje wewe yeah, yeah. Mm. lakini na real mnamjua mkorofi mm. sema pia kupiga mbali mbali na yote yani ukia mfano mm. nikiambiwa ni kati ya masta ambao nahitaji na wawe mfano wa kuigwa kwa wawe ma role model wangu nitachagua mm. ile kapo nitachagua aika no hajafunga ndoa lakini maisha anayoishi aika na mpenzi wake mm. ni fundisho tosha kama kama, 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 kama ah. wanagombana kila siku Shudu, kama mpaka mwanaume labda amefikia hatua ya kuwa na mtu nje lakini hatujawahi kujua babako akisikia babako hawezi kubali ikumbuka wao rafiki wao wameanza tangiwa kiwa chuo maana yake ni wamekaa kwa muda mrefu katika mahusiano mimi najua babake mimi hawezi kubali mimi wakaishi na mwanaume mrefu pale ni kwa nini pale ni upendo na uvumilivu ndio vitu vingi kama kwamba lazima kama binadamu Jamani tukienda kwenye story nyingine ni vita ya Diamond Harmonize bado mbichi. Nimeshangaa Lakini nana na wewe mtafuta mwingine? Naona haya ni nani? Ah ah. Ah ah yule mwingine ndio amempata. Alaza huyo si madogo. Ah ah huyu kubwa. Sasa jana mbona nimeona tena kampost nani? Nani? Unafiki upo. Na uliona ile kitu Esma amepost. Niliona Esma aliposti chui, alafu mkia wake kaweka upande wa pili ambapo kuna swala kama si swala. Yaani anafanya swala kama yani apite ile. Kwamba naweza ukafika katikati afa kauachia yani. Akasema binadamu ndo alivyokuwa makini. Yaani kwamba kuwa makini na mafiki kukataliwa huku. Tulisema haya mambo. Anasema kuwa makini na mafiki unawataka kuwapokea. Kwa hiyo eti tunataka tuseme memorize Richard anaenda kuwa mtabiri wa wasafi. Wewe. Huyo sasa alisema Diamond hao makini sana na Eti Baba na tukiangalia Eti Baba pia amepostiwa na Monize kwa vita bado ni ajabu kazi ime ame vita ni mura. Inawezekana kulikuwa kuna mchongo ambao umechongwa pale. Hasa yule yule kule achonge ajaribiwagi sasa uzuri wake. Nyingine ni Rayvani anakuambia nikitoka wasafi nitasema mimi ni mwenye. Vivan boy Baba Pau. Wewe chui? Pauvani. Eh pao pao van. Ah lakini mimi napenda namna namna pao anavyopostiki picha zake mm. zinanikosha sana. Watu wanamwambieje mm. ana kazi ya kutingisha midomo maana amenyanyua juma na ameshusha chini. Ah kwani mdomo? Kwani jamani mdomo wa pao una shida gani? Tatizo watu wameshazoa kwa kasa hivi hivi. Sasa siku hizi ameanza kutuonyesha matukio yake. Siku hizi mtoto yuko vizuri. Lile sijui ni dishi sijaelewa. Wewe bwana. Ah ukimwona mtu haji manara anavyocheza acha pao sio pao. Nyingine ni haba ya diva na mumewe usipime. Wewe bwana wewe. Wale, no. yeah. Ulimsikia yule bwana anasema kwa busula ya mke wako ni nafanya nyolezi wenye usi alafu diva. Nashauriwa hiyo na diva kati ya ushauri kwa wanaume kwamba ukiona tabia ya kumkiss mara kwa mara mpenzi wako basi na nyole zako pia zinakuwa nyeusi haina haja kwa hiyo kwa wale wenye vinyole vyekundu kama mfanyeni kwa mjumbe sifail fanya namna fanya fanya namna kwa hiyo Kwa 
ya una mahaba. Kwa ndio hivyo bwana Diva anazidi kuloa. Unajua eh? Paka hataki mahali anakuambia mimi nataka maua. Wewe. Nyuki sio fanya nyuki. Wapelekee nyuki mama. Kutoka milioni 500 kutoka milioni 500 mpaka maua. Mnatenzi. Bana distance sana. Eh nyingine ni Mwijaku bwana Mwijaku anakuambia harmonize atake acha muziki pesa ipo. Aipo. Pale hapa alisha hata anasema akiwa kama bank account yake ama ni nani maana yake yule anaongeaga tu. Wakati tunaona vinavyoendelea. Mbona nimeambiwa chanzo cha watu chanzo chanzo cha watu kukimbia huko ni tatizo ni hilo. Tatizo anasema yule ni mkono wa Berika. Ndio maana wanakimbia. Na bana Hivi Angela ameshaenda na nile kutibiwa au tu achane na hayo ya tusu. Angela bado. Angela bado ila alipewa gari akanyang'anywa. Eh, alionyang'anywa yake akosa nini tena? Hizo ni zandani sana ninazo mimi. Amekataa kufanyaje kutoa nini? Lile gari ameshanyang'anywa na anapanda. Sasa amekataa kufanyaje mpaka kanyang'anywa? Sijajua labda kwa sababu yule mtoto si unajua sina. Yule mtoto sikizi anapanda usafiri wa wema. Yule mtoto sikizi anapanda usafiri wa wema. Yule mtoto nasikia si bado hajaguswa. Ah ah. Wewe akope. Nyingine ni Nabii amtabiria Mondi kuwa rais bwana. Nabii amemtabiria Mondi miaka ijayo atawanaanza kuwa rais. Rais wa. Ndio mimi nasema hapa veti vitahusika tujue Diamond amefika chuo kikubwa. Ah kuwa rais aiangalie veti. Ila. Diamond atakuwa rais wa nini hadi? Rais wa nini? Wasanii. Mama Kingreza yake na it was atasema. Ngoja elezea vizuri rais wa nini? Wasanii labda. Diamond kwenye lugha yupo vizuri. Yaani anafaa kuwa rais ndio ataongoza wananchi ndio nabii kasema. Rais wa Tanzania. Unasema rais wa Tanzania. Mimi nasema kwenye story nyingine. Story nyingine ni nee anakuambia hata hawa ni wachungaji. Nani? Kina MC Pilipili. Eh ni mchungaji. MC nani huyu Masanja? Ni mchungaji. Nani amesema siku hizi wachungaji wamekuwa wamechoka. Na hata Muna yuko kwenye mafunzo ya kuwa mchungaji. Wewe. Kumbe nao unataka darasani vizuri kwa Muna. Muna lako anatarajia kuwa sasa hivi ni mtumishi. Anatarajia kuwa mchungaji. Amepona. Huku Nandi akiwa harusi yake inataka kusimamisha bongo baba hey. ametoa tarehe rasmi ya harusi ya mwanae. Wewe ikafungiwa wapi? Sijajua huku ile alofa baba Faustino ni mwezi gani hmm. baba Faustina mwenyewe ameamua kusema tarehe. Hivi ile shughuli ya jana ilikuwa wapi? Eh. Mlandizi kwa nani? Kwa wazazi wa Nandi. Wazazi wa Nandi sitabata. No, mlandizi. Ah, eh. Aliwajengea mlandizi. Mm. Ah, na nakumbuka ile kipindi ndo anaizindua mm. alinitumia message whatsapp akanambia mimi ndo nazindua nyumba ya wazazi wangu si nini na nini kwa tulitwaga story kubwa kwenye gazeti la Ijumaa mm, na ikumbuka Hayo ndio mambo ambayo tupo nayo leo kwenye mm. hotpot kwenye watu, wame, watu kama wote wanasema mm. flows Mao anasema tuko ndani ya nyumba nimewamisi na wapenda nyote. Tunapenda pia. Uniweza Johara anasema tuko nanyi mwijia kwa anaropoka tu. Mani uniweza Johara. Lakini ni chawa huyo jamani kumbuka inawezekana kweli. Anakula kwa njia hiyo. Tunakuja. Bila kusahau. Sasa ni pande ngari mtawanyi. Mwenye kusema atakufa hapa, utakufa pek. Hotpot. Tunafono wana kupakua habari mutu moto za kijami. Nisipo tumio starafu. Nisa kupungia ya shima yako na ujiwa naga huu. Evonja. Una heshima we. Evonja. Lakini ya shima huna. Aya temu. Wasani na masta. Silizo pikuwa kita alamu. Na kufikia ladha ya udako. Ulio shima ukweli. Hata nje seri dine yangu kama ya nasiba. Bujuma situmie kwa nje seri. Na hata angalia kama kundari mdadake. Oso dadake. Hotpot. Ladha ya udako. Pass. 255 Global Radio. Radio. Hotpot inakwenda hewani kila Jumatatu kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na moja na nusu. Mm, Jumatano saa kumi mpaka saa kumi na moja na nusu jioni. Ijumaa saa sita na nusu mpaka saa sita kamili. Mwakika. Uskose. Yes. Eh? Yes. Ijumaa saa sita na nusu mpaka saa nane kamili. Okay, mm, Uskose. Saa sita mcha, saa sita na nusu mchana hey. mpaka saa nane alasiri. Tutakuwa wote. Hivi saa nane ni alasiri? Eh, eh alasiri. Saa tisa ndo alasiri. Mbona tunaendaga kuswali Ijumaa alasiri? Naenda sana. Azuri, azuri bwana. Azuri. Hamna alasiri? Alasiri kuanzia saa 9 hadi saa 7. Asante, asante. Alfajiri asubuhi, Isha saa 2. Magharibi. Magharibi ni saa 1. Nitasielewa magharibi. Magharibi saa 1. Saa 2 ndo saa 1 mjumbe. Tunaanzia wapi? Na hapa tuanze kwa Mwijaku anakuambia harmonize hata akiacha muziki pesa ipo. Anaweza kalisha dunia. Hivi Mwijaku bado yuko upande huo? Mimi na tunaanza kwa nini la mwisho akiwa anaondoka? Ndio anasepa. Anaaga anaondoka akaenda na Nicki Music. Eti Mwijaku unasemaje kuhusiana na pesa alizonazo harmonize? Mwenyewe. 
Indonesia anaweza kaamua kaacha mziki leo akakaa miaka kumi na akaishi akala na watu wanaomzunguka akaishi maisha mazuri. Mnanielewa vizuri? Akiamua asitoe nyimbo ale nyimbo zilizopo kwenye mitandao yake digital platform zote anaweza kala vizazi vake, vizazi vyangu, vizazi vyenu. Yule mtoto ana hela, tumheshimuni, tumwache kama alivyo. Na kwambeni kweli ana hela, sio sawa yetu, ana hela. Kikubwa mheshimuni. Mm. Yaani kitu ambacho nimetaka kujiuliza hapa sasa hivi ni kwamba mm. harmonize ana biashara gani mbali na mziki ambao anafanya? Sawa ni balozi. Mm. Akiachana na mziki huo balozi utaendelea kuwepo. Hata akiacha mziki kwenye platform za online eh. unauza mpaka unakuwa mzee. Kwa hiyo miaka yake yatakao ambao anaisema Michael uza. Jackson bado mkwanja unaingia. Sasa usimlinganishe Michael eh. Jackson na huyo. Eh. Zile au, au Bob Marley. Eh. Bob Marley amekufa miaka 40 na kitu hilo kitamoka sana. Wamekaa muda gani kwenye mziki? Miaka, miaka. Ah, alikuwa amekaa miaka michache sana miaka 36 ndo amefariki mm. ah. amekaa kaburini miaka 40 ah. sasa hivi lakini pesa inaingia kama kao ah, mimi mimi mi, mi nilitaka niseme kwamba mm. sio kweli mm. kwamba harmonize ana uwezo wa kukaa miaka kumi bila kufanya mziki bila kufanya show bila Mas kufanya kitu chochote diamond anaweza alafu ngoja kwanza tupo kwa harmonize mm. bila kufanya hivyo vitu vyote alafu akaingiza huo mkwanja wote mm. ni kitu ambacho kiwezekana kwa sababu Hicho kipindi chote ambacho akae miaka kumi asifanye kicho kwa miaka miwili mitatu angalau anaweza kusurvive miaka miwili mitatu angalau anaweza kusurvive kwa sababu tukumbuke ile issue yake ya kuondoka WCB mm. ilitakiwa toe shingapi milioni 500 alitafuta kwa muda gani ukianza kuangalia anakwambia mara alimpigia simu jembe ni jembe mm. akamwomba ila amchangie mara aliuza sijui nyumba mara alifanya nini mm. kwa hiyo yani ile ile imepatikana kwa kusanya kusanya sehemu ndogo ndogo mm. alafu leo hii uniambie eti harmonize yaishi miaka kumi hivi miaka kumi una, unaifanyia mazingira lakini no ngoja kwanza kitu kingine mm. ni kwamba hiyo miaka kumi sio ye tu peke yake kwa mujibu wa mwijaku yani ni kwamba hiyo miaka kumi ana uwezo wa kujenga familia tatu au kuendesha lebo ya kondi hii. Mwijako alivamaanisha kwamba hiyo miaka kumi harmonize asifanye show yoyote, mm. asitoe ngoma yoyote, mm. lakini atakuwa na uwezo wa kuhudumia lebo, ana uwezo wa kuhudumia hata familia mbili na tatu kiemo na yakwake mwenyewe mwijako. Ana uwezo wa kuhudumia familia ya Ibra, familia ya Angela. Ni ngumu, watu wale wote wataondoka. Miaka mitatu, minne, miwili nitakubali, lakini hata miaka mitatu, minne asifanye kitu chochote. Sasa hivi mnasisahau sasa hivi kuna miraba Sawa, mirabai yeye anapata shilingi ngapi? Alikiba alipata shilingi ngapi? Milioni 7. Milioni 7. Ambayo ambayo ilikuwa ni kwa muda gani? Mwaka miezi 6. Milioni 7 vijiti vya mwezi mzima tu. Meisha na kwa kijiti cha mwezi mzima. Ah ni uongo, ni uongo. Mjiako hapo katupiga. Sasa hivi sichawa anamfagilia bosti. Harmonize ni msanii mzuri, anafanya anafanya kazi nzuri labda atuambie kwamba ataacha kufanya muziki atakuwa na biashara zake nyingine. Tuashumu kwa Diamond basi. Kwa mfano yeye kwa hiyo miaka ambayo amesema Mjiako anaweza kusurvive. Anaweza. Kwa sababu ana vitu ambavyo anavifanya nje na muziki ambavyo tunavifanya tunavifahamu. Yaani na maana harmonize ana biashara nyingine nje ya muziki. Sisi tunajua mziki na hapo kwa balozi, lakini vitu vingine sisi hatuvioni. Matangazo. Sasa matangazo si ndio kwamba mama uonekani na wenye mabalozi pia nao hawawezi kupa ubalozi. Damu tikawekeza sehemu nyingi. Ni rais hata akikaa miaka mingi. Yaani huna business yote bila kufanya muziki, bila kufanya show yoyote, bado atafanya atafanya. Ukisema kwa Diamond ni kweli kama tukiangalia babake Diamond mlezi alishai kusema Diamond ana nyumba na mbili. Na hizo nyumba na mbili tulishai kwenda tabata segerea pale kwenye nyumba. Nyumba zipo tatu ndani zina wapangaji kumi. Akisema nyumba na mbili ziwe na wapangaji kumi kwa hizo nyumba ni karibu nyumba laki. Eh nimekupia na kitu kizito. Nyumba ni karibu nyumba nyingi kwa Diamond pia ana vitu tukiangalia kuna wasafi get truda anawarekebisha anasema kwamba get truda blast anasema wakati huu anaondoka wasafi alikuwa hajawa na pesa kama sasa hivi pesa anazo get truda maneno ya mwijako na mimi nitaka kumsaisha memo memo anaongea vitu vya past tense nitaka kumwambia vitu vya future tense hapo kwa hiyo vitu vya future ni kama sasa hivi harmonize yuko kwenye uamba sana na sasa hivi madili anazidi kukua tukimwambia angalia harmonize ni tofauti wa ile miaka mitatu iliyopita mkisema mm. ile alishindwa kulipa milioni tano kipindi kile kwa sawa nyie nyie mnashangaa kuna mtu kuna star mkubwa tu anaendesha maisha yake kwa kutumia account ya Instagram tu basi 
Mm. Sasa sio mm. wote wenye akili hiyo. Sio wenye akili hiyo mjumbe. Mm. Yaani harmonize huyo ambaye mnamsema nyie, huyu memo memo kaongea sawa. Mm. Kwamba sasa hivi yule akisema simame mziki hiyo miaka ambayo anaisema, mm. ku survive inakuwa ni ngumu kwa sababu hata ubalozi anapata kwa sababu sasa hivi anaonekana kwenye vyombo vya habari, anaonekana kwenye platform mbalimbali, lakini akisimama kimuziki, hizo pesa hawezi kuziona kiukweli. Mm. Basta watuondoke hapo kwa Harmonize na Mjaku. Hmm. Twende kwa nani? Twende kwa Nabia mtabiria Mondi kuwa rais. We yani Nabia anatabiri damu. Ndio msikiliza kwanza Nabi unajua ni Labda ange rais wa wasafi au sijajua Mandese. Ah au Mandese. Ndio atakuwa rais wa Mandese huyo. Kama anavyosema ne. Eh. Mandese. Mandese. Eh Mandese. Ne akikusikia ne wewe akikusikia. Na sasa anajua na mchungaji watumishi wa Mungu. Sasa hivi anapambana na watu wa kubwa tu. Anapambana na watu wazito. Huyo hapa Nabia. Ah mimi hapa kwa Diamond kuwa yani kuwa mkubwa Afrika sio Afrika tupambana kwa dunia imjue eh kwa sori Diamond ana 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 anakaa na na snop dog dog ya kitu kimoja eh kwa sasa yani tume yani hapa ni bahati ya ni bahati kubwa sana kwa kuna matunda makubwa atapata na huyu Diamond akiendelea vizuri zaidi huko mbeleni katika hata hata kwenye mwaka wa 30 ngapi sasa tukampata urais yani mambo yakaenda Selasina ngapi rais atapewa nafasi ya kugombea urais na maisha ya kaenda? Hivi urais mm. kabisa wa nchi. Eh. Akapewe msanii. Eh. Anaweza. Inawezekana. Huyo ni inabidi tu jamani. Inawezekana mm. lakini ki, kuna vitu vingi. Historia imeshakutokea. Historia ametokea mcheza mpira anaitwa Wea. Jamani The Rock sio anataka awe rais wa Marekani. Mm. The Rock ah, hata Kanye West anataka agombea urais yes. wa Marekani. Bila no. anategemea na background yako si ndio? Hapo Bobu anaitwa Bobu Wine. Jamani hata CV hata CV sinakubeba nayo. CV na yako wewe lakini kuna kugombea yes. na kuna kuwa rais mm. kugombea mtu yote anaanza kuona pia atamjia kusiona kagombea uspika mm. japo si tuliona hana hizo sifa mm. sijui lakini hata kipindi cha hapo nyuma tunakumbuka harmonize alishawahitakiwa hawe rais nani mbunge wa Tanzania hivi ikaleta shida hata baada ya alishawahi kushiriki eh hivi hivi kwa mfano harmonize angekuwa mbunge sasa hivi na hisi ingezuiwa watu wange enjoy sasa si angeenda kusaidiana na yule mbunge mwingine anayetakaka kijiti kialalishwe wewe na sasa kijiti kingalalishwe na kijiti kingalalishwe na watu gesika kila sehemu tungedumisha yo 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 yani ukisikia hivyo ujua harmonize kwa hiyo Tumwache Diamond ajijenge yes. mpaka huo wakati ukifika inawezekana inawezekana yani kuna watu ambao kiambiwa kwamba alitarajiwa kuwa rais mm. yani uwezi kuamini ila jamani background nayo inaangaliwa ana background hebu tuache miaka aloka kwenye tasnia mimi nyanyua kwa hiyo na hisi background yake pia inaweza kamfai kamfai inaweza kamnyanyua kuna mmoja aliwahi kushindwa kupewa nafasi fulani kwa sababu tu ya matendo yake na CV zake mhm mm. mm. curriculum vitani kuna banaga saa nyingine tokana na curriculum vitani mm. mambo curriculum vitani mm. sisi tunamwombea heri tu bwana diamond popote apenye tunamwombea heri miaka hiyo 2030 ngapi pia ukagombea mm. urais kabisa uwe rais wetu mm. waacha wewe mm. wa muziki twende mm. kwa Rayvani bwana Rayvani anakuambia nikitoka wasafi nitasema mwenyewe amechoka na maneno ya kwenye Instagram mara ameondoka sio mara anadaiwa kitu fulani tarajiwa eh sasa ambidi azungumze mwenyewe kwa siku nikitaka kuondoka wasafi nitasema mwenyewe sitaki Instagram iniseme wala YouTube ah lakini imesema muda mrefu mm. kwamba anataka kuondoka mm ila tukasikia ni vigezo vinambaa yes ilisemekana mshiko eh mm. kwamba amepewa kataba unampa mm. kwamba atoe mshiko mrefu ili aweze kutoka mwanzoni amepinga mwanzoni pia ilisemekana kwamba alivyokuwa anataka kutoka mm. kuna mtu ambaye alijitolea kumdhamini mm. sasa baadaye yule mtu akaingia mitini yule mtu akaingia mitini kwamba eh mbona sasa kama performance imeshuka tofauti na vile ambavyo sisi tulikuwa tunategemea kwa hiyo hicho pia kifaa kikwazo cha yeye kuondoka kwa nini mna wasiwasi na performance ya 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 nani ya Rayvan kwenye muziki sasa hivi ameimprove sasa hivi ameimprove baada ya zile tete sasa hivi ameimprove tunaona amefanya juice kati katoka kufanya show kubwa kwa Dubai bado anaendelea kufanya vizuri lakini akiondoka si haina shida inategemea kuna kuna uwezekano akazidi kukua kama ambavyo amefanya imekuwa kwa harmonize ama akashuka inategemea na jitihada zake lakini binafsi namwamini ni mtu ambaye anajituma anapambana. Hebu Rayvani tuambie tena kwa mara nyingine na hapa amekula dili. Hmm. Hebu tuambie kwa mara nyingine unaondoka wasafi au uondoki wasafi? Ukitokea Rayvani anatoka wasafi. Maana Rayvani atawaambia wasafi kwamba anatoka. 
hata waambie Instagram, hata waambie watu, hata waambie wasafi kama mimi natoka. Na sio natoka. Unajua ukisikia neno grow linamaanisha go, yani move from one place to another. Ni kwa Rayvanny ambaye niko ndani ya label tu, lakini leo ni Rayvanny ambaye mimi mwenyewe ni ni, 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 ni ni CEO nina kampuni yangu. Tena ndio na mambo ya muziki. Maana kutoka Rayvanny kwa chini ya label mpaka kuwa na lebo yake manaki ni migo kutoka pointi moja kuenda pointi nyingine ikifika tu wanasema sasa nataka nifanye kazi mwenyewe sio vita sio gombi sio mapanga mini memuelewa alichokisema rivani uh, rivani ana, ana, alichofafanua pa meamina mewafafanulia watu kwamba sisi tunavoelewa ni kwamba anavosema kugo yani sisi tunaisi kwamba rivani anatoka wasafi kwenda sehemu nyingine kujisimamia lakini yeye anamaanisha kwamba kimuziki amekuwa sana mpaka kuweza kumiliki lebo yake maana yake amevuka ame stage ile aliyokuepo mara ya kwanza mpaka kufikia stage nyingine ya kuweza kumiliki wasanii lakini ikifikia stage ambayo anataka kutoka alipokuwa anamilikiwa mm. yani kwenye lebo ya wasafi yes. basi ata, atasema kwa watu kwa mpaka, na kuamua kusimama mwenyewe kimuziki ila mm. anaweza anaweza, anaweza, anaweza. kusimama mwenyewe kimuziki ila nafikiri kwa sasa hivi bado hajaamua labda pengine kuna mambo yake hajakamilisha atakuwa na uoga lakini sisi tu stories za kusikia tunasema kwamba Levani anatoka kwa sababu tumezoea wasanii mm. wakishatoboa wasafi basi wana move na siku zote mtoto akishakuwa huwa mm. anatoka kwenda kumtegemea mm. sio vibaya akishatimiza yes. umri wa miaka 18 akishatimiza ule umri ambao ana, anaona kabisa anaweza kujitegemea kama mimi mm. nimelelewa baadaye nilipofikisha umri wa kwanza kujitegemea hivi kumbe tayari umeshafikisha umri Jamani, naambia ni miaka 37. Wewe. Ni miaka 37 sasa. Yaani wewe na na Amisa, Amisa ni mdogo kwa kwa. Wewe tena. Hivi hivi na mama Paulo. Muulize hapo alipo. Mama Paulo, mama Paulo kanzidi kidogo. Mbona watoto wangapi? Mimi ni mwili tu. Una mtoto wangapi? Una mtoto mmoja. Mwagope Mungu. Memo wewe. Maana miaka ya Amisa yeye huwa aiongezi 25. Kila siku ana 27. Amisa amezaliwa 94. Kwa sababu ana 28. Amezaliwa semana ngapi huko? Kwa hiyo Amisa dada yako afa amekuzidi ana. Tuondoke bwana mimrais naona ananichanganya. Kwa nini chakula nataka kuzungumza ni kwa nini nakataa umri wangu? Ah wewe wewe sikufikia umri wa 25. Jamani. 25 wenyewe kwa shida. Kesho naleta cheti changu hapa cha kuzaliwa. Kesho hatuna kipindi. Kesho kuja. Nimemsikia memo lakini nimemmsikia. Alafu jamaa wako huku tayari kashatuma saa nyingi kwa nafuatilia. Kashasema umri wake. Wa ukweli. Shauri yako. Hebu mtaje jina. Si Hussein, kwa nini Hussein anakoga wa nani? Hussein wa Adija. Hussein sio wa memo, Said ndo wa Adija. Ah. Ah basi watakuwa namgombea. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kuzungumza ni kwamba Rayvanny ameshakuwa. Yaani yeah. uki, ukizungumzia watu ambao walilelewa kimuziki mm. mm. na mpaka hapa alipofika Rayvanny ameshakuwa. Tena kama ni kukua yani kakua mpaka kakua tena. Mm. Kwa hiyo yeah, yeah, ni eh kakua mpaka kakua tena. Nimemwelewa alivyosema kwamba kitaji kuondoka itakuwa ni poa tu kwake aondoke kivita sio kwa mapanga visu a uh-uh ameshakuwa atakaa na uongozi wake watazungumza tena aondoke kwa amani ili hata kesho na kisho kutwe inapotokea tatizo ama kitu chochote ambacho kinahitaji ushirikiano iwe rahisi kwao dodo bosi kubwa atakubali arudi tena baada ya kuwa ameondoka ah yani aondoke hivi hivi ah kuondoka ataondoka lakini kwa taratibu ambazo atafata kwenye yes. mkataba wake mm. kama walivyokubaliana kati anaingia mm. kwa hiyo vyovyote akitoka yale masharti ambayo aliwekewa inabidi ayafuate so, ila kwa ushauri atoke kwa uzuri tu mm. asitoke kama mwenzake mm. ili tu hata baadaye kimuziki akishindwa mm. basi anaweza kurejea nyumbani ndo tukitoka tuta ambao ulienda manzese sio ni kuchagua mtumba mimi mm. <laughs> nadaiwa laki 5 manzese mimi wauliza kitu ajua kwa ile ya harmonize anaambua ulienda uwanjani kuangalia mpira na dawa milioni kumi sasa tunasema Rayvan labda pengine kipindi kile zile picha zake za zamani ameenda manzese Rayvan yako hizi kufunga mdomo sasa hivi anafunga ule mpira ndani wewe bwana wewe bwana wewe umeanza kumtafuta uchokozi kama alikuwa anaachia mdomo alikuwa hizi kufunga mdomo afungi anashanga afungaje anashanga na mdomo una hela alivyokuwa Omari sasa anasema yes Waambieni kuna watu mm. wanawekeza kwenye biashara lakini hawatangazi. Sawa, tunashukuru. Tuna lakini kwa harmonize tungejua. Kwani ule kwani ule mradi wa wa msosi kwenye Kigari uko wapi? Ule ule si tuliongeaga na Beauty, Beauty mm. Mary mm. manager. Alafu nasikia. Alisema kwamba ule mradi. Alafu za ndani sana nasikia eti Beauty hayupo. Mm. 
beauty ata yupo bwana. Eh? Yeah. Yaani kwa jinsi alipo yule tunavyomfahamu mm. angekuwa na biashara tungeonyeshwa. Mm. Kwanza tuliamua maana kila mtu akiwa na mahusiano mapya tunaonyeshwa. Mm. Alafu ni biashara gani hiyo ambayo inahitaji matangazo? Mhm. Yaani unafanya tutaijuaje hiyo biashara yeah, bila matangazo? Ipo biashara ambayo. Kuna kipindi biashara ambayo. Eh unatakiwa kabisa kutangaza. Ni biashara gani? Kamari. Hospitali. Hospitali. Mm. Hata hospitali watu wanahitaji matangazo. Sasa hivi tunaona master wengi wanaenda kujifunza. Ah ni kinyume cha sheria. Mm. Utakiwa kutangaza biashara ya nani au hospitali. Lakini wewe wewe watu wanajuaje na hospitali nzuri? Au nani? Au majeneza? Majeneza? Eh kwa mbaya jamani. Ah nisekana kuna foyo kwa sehemu. Mimi ninauza majeneza mazuri sana kuliko wengine jamani karibuni kwangu hiyo airusiwe. Inawezekana. Kwa hiyo nataka kusema harmonize ndo anafanya biashara. Atujui. Kwa sababu kuna kipindi niliwahi kusikia kwamba kuna media fulani nilisikia anataka kuimiliki. Lakini baadaye zikawa tu ni stories za wewe. Ile ile ya kule ile ya kule ntwa. Ikaishaga. Haikuwa media wala cha nini ila tunachojua ni muziki. Harmonize kama kuna biashara hapo. Pole boy asike jamaza. Ah ah. Hawa wasani wake hao. Yes. Ni ndo biashara yenyewe. Si wanaingia. Sasa kwani nani ambaye amiliki ile? Kwa hiyo okay, kama mtatuambia mm. ataacha kufanya muziki mm. hata kuwa anafanya show kwa hiyo miaka kumi alafu aanze kufanya biashara ya kwa manage mm. watu. Hapo mm. sawa. Mm. Yaani waingize pesa si kupitia wale. Nafikiri tunaelewana wazee wangu eh kidogo kidogo. kidogo. Hapo sasa hajafafanua hivyo mwili wako. Yeye amesema atakaa miaka kumi na asifanye chochote na pesa haipati. Ndio. Kwa kuambia manage wasanii ni sawa ataingiza hela lakini bila ku manage wasanii hawezi kufanya chochote. Amemanage watatu mmoja kaondoka. Hivi miaka kumi amenyang'anywa gari sasa sijaelewa huyu Ibrahim atuaje au sasa kuna kitu cha kuliaje mwana. Miaka kumi bila kufanya kitu chochote yani wewe ukae tu harmonize afanye hiyo miaka mitatu tu wenyewe kwa maisha aliozoea wasanii kuspend sijui nini alafu akae tu miaka mitatu ni ngumu. Basi tumwache harmonize aendelee na maisha yake tuende kwa nani? Vimani on the track. Vimani. Vimani anasemaje? Mama Seven bwana anakuambia si kupanga kupata mtoto. Wewe. Anakuambia alipokutana na mchumba wake Rotimi ndo akaanza akaanza kumbadilisha mawazo. Sasa utakwaje mama? Hebu chukua basi hata. Hebu chukua basi hata lile nani lako la kuzaliwa ujicheki miaka yako sasa hivi una miaka mingapi? Sasa ukiendelea kubana bana tena. Nani? Vi. Kwa hiyo alikuwa hataki mambo ya watoto. Hapati labda ninge mkoti kidogo alicho alichokisema. Eh amesemaje vile? Anasema mnafaa ku, mnafaa kuelewa kwa sababu kama nilikuwa mnanijua kitambo sikuwahi kuwa na mipango ya kuwa na kuwa mama. Hmm. Hata sikuwahi nafikiria kuwa mama ila mtazamo wangu ulibadilika wakati nilipokutana na mpenzi wangu Rotini. Alinifanya nibadilishe mawazo yangu na kum, kumzalia mtoto mmoja basi nikakubali lakini msinielewe vibaya kuwa napenda watoto. Sio kwamba alifuata mm. jururu. Hapana, upendo. Nimesikia kule kule nchi ya wenzetu mm. ukishaza mtoto kidogo kuna kuna kanteji fulani. Oh, na akili sana mimi. Mm. Na kwambieje mtoto akizaliwa kwanza 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 yule mtoto kwanza yule mtoto ni raia wa Marekani. Mm. Kwenye mnaisi kufanya hivyo kwa sababu ya kupata uraia wa kule. Mm. Uraia alafu pia Mia mambo ya hela. Yaani baadhi na hilo. Kuna nchi ukipata mtoto unalipoa? Una eh ma, ma, ni Marekani. Marekani au hata hata China ni. Inaweza ikawa hivyo kwa upande wa wengine lakini kwa visi zangu. Au au nchi au nchi moja. Au kwa mfano hizi nchi za kifalme uliwahi kusikia nchi uliwahi kusikia nchi inaitwa Brunei. Kagugu Bruni uone maisha yalivyo. Watu wote wanalipoa maisha mazuri na nini. Sana kwenye hilo kwamba ameamua kumzalia rutini kwa sababu ya kupata uraia wa nje. Hmm. No, mbona kuna watu hapo hapa Tanzania na ukiamua kupata uraia unaiwezekana? Sikupata tu vigezo na masharti vya kula lakini kwa kwa mbinde sana. Lakini kwa Vanessa mimi sizani nafikiri tu alikuwa hajapata mtu sahihi. Ah. Kwa kuwa baba wa. Kwa hiyo kwa hiyo sio kwamba alikuwa anakataa kumzalia Jux. Yaani inawezekana kuna vitu ambavyo aliviona kwa Jux akaona hastahili kuwa baba wa mtoto wake. Wewe. Na ndio maana na atakutana na mtu kwamba naamini kwamba Juxi alikuwa afai kwa baba wa mtoto. Unaona yuko smart lakini inawezekana Vanessa kuna vitu vingi ambavyo alivijaji. Yaani nakubembeleza kote kule. Yaani unaweza ukabembeleza, ukafanya nini? Yaani yani... kuangalia kichwani naona kabisa uwezi kuwa baba wa mtoto. Hmm? Kweli? Yeah. Lakini Saba. pia Juxi na yeye apunguze bwana. Mbona natetea sana na huyu mtu mpya anaongalisha ni neti kabisa. Ah. Kama ni lover wewe. Yule. Wanasema ti ni 
Ah kwani nani kwani mnamsema wajuksi? Jamani mm. kati ya watu wa kuomba wavae nguo mm. ni Briana. Tunamuomba chonde chonde avae nguo. Briana anatembea utupu. Kuja ni Briana kila mahali. Lakini wamezoea wana ngozi nyeupe hata huko kare yako tunapishana nao bwana ndo unaweza ukasikia hii. Nyeupe kama Briana vile mwanga haina shida. Pia yule stoshe tamaduni za kozi na ruhusu. Huyu wajuksi kidogo umezetu Black Beauty, yani kidogo analeta shida. Afu nyama zimekaza. Analeta shida. Bwana kwa sababu muda wetu na wenyewe sio rafiki. Nasema ni Tyson. Muda wetu sio rafiki. DJ niambie twende wapi au mnataka niwasomee maone ambayo yanawahusu kidogo tungeenda kwanza kwa mahaba ya diva na mumeo ili tuje tusome nani bwana uki anakuambia ukimkisi mke wako njoo tunakwenye za kwa nyeusi hii ni interview aliyofanya na mwanahabari wetu Imelda Mtema kwa wake zenu bwana nyole nyole nyeusi mwache kwa nyole tangu kwa moto kama amebaliwa moto wa awali lakini mimi vitu kuna kitu kinanitatiza sana analamba sana na lips yule mwanaume eh hata diva mwenyewe anamuona Ndiyo. Ah, sasa bwana sio nzuri. Ana anaume ambao alikuwa ana hata kidogo. Alikuwa anasema. Alikuwa hajampata. Kuna minyaminya nyanya unanunua biringanya. Wewe DJ wewe. Wewe diva ni mazito bwana. Hivi wewe tuambie diva mnaenjoy maaba yenu au vipi? Bwana cha 14 mwezi wa pili kwa hospitali. Mhm. Hapa hapa. Wewe kuishi pamoja. Mm. Na mimi kwa misingi yangu ya, ya, ya maisha ilivyo my protocols. Siwezi kuishi na mwanamke kama sijafunga na ndoa. Kwa hiyo mpaka naishi na mwanamke ananishika hivi na kuwa naye maki kihalali ni mke wangu. Mm. Bibi hapa mabota. <laughs> Hemu naomba uniangalie vizuri. <laughs> hey, mwa. Mama baba hapa. Mm. Mimi napenda mwanaume kama hivi kanioa hivi. You know I have to take care of him. Watu wanasema oh diva ndo walisema je nimekufuata siku kujiweka. Eh wakati he just said if if mimi nitoka kukua will you accept you marry me and I said yes. Bila hata bila I never even thought. Onye mpenda sana. Namsema share yenyewe. Diva analala. Kwa hiyo sema dua moja tu unaweza kugeuka. Anasema kwamba eti baby wanasema nilikupata kwa sababu ya dawa. Jamaa. Na diva diva karuka majivu kakanyaga moto. Ah ah atumia ile ile nyingine gaya 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 ile nyingine kwa hiyo sasa diva anafundisha maaba na wewe anafundisha maaba. Wamekutana. Hiyo nyumba itakuwa ni ya mahaba. Baada ya miezi 4 anasema mate. Hawasemagi mwanangu hiyo tunashtukiaga tu tayari. Baada ya miezi 4 kitumbo ndi. Wewe unapomwona ataleta bila nilichojifunza kwenye maisha usini mtu akuchagua sana. Kwa sababu tukiangalia diva alikuwa anachagua sana wanaume wajue Kiingereza au sijui awe hivi awe vile hmm. lakini sasa sehemu alienda kuangukia sio kama mbaya hmm. eh mpaka ni koti vibaya lakini ni sehemu ambayo hatukutegemea sio kama nyie mkiendelea nyie mkiendelea kuichamba nyie mke kitu kuna kuna mapenzi kwa sisi watoto wa kike umri nao ukiwa unaenda unachagua sana ukiwa kijana si ndio lakini kuna muda umri ukishafika kwenye miaka 26 27 pale eh unasema bora aliende mradi na mimi nionekane na hiyo dada anazunguza kwa experience anakuambia bora aliende tunatafuta beti vya ndoa tu eti na kuwa yani au ndio anatafuta cheti kuna siku babangu alinambia anza michongo watu wanatafuta kuna siku babangu alikuwa ananipa ananipa kitchen party kidogo kile cha juu juu akanambia nyacha gweni tu wanaume mimi na rafiki yangu huyo rafiki yake ni mama akamwambia ni kuna siku akanambia kwamba ni Richard kuna muda natamani tu hata ni ni ni, ni bebe ndoa ya maji nimpelekee mme wangu maji bafuwe <laughs> lakini amuoni <laughs> lakini amuoni yeah, yeah, yeah. wanapoteaga kuna kipindi kwa hiyo unatamani yani mse mnachagua sana wanaume mm. yani unajua unachokitaka sio ambacho Mungu atakupa mm. wewe tu muombe Mungu akupatie mwanaume sahihi mwenye mm. hofu ya Mungu basi wewe sijui ajue Kiingereza mahali milioni 500 na ndio na urembo wake kaoloko ka ka kaoloko ka, 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 kwa milioni ngapi Oh, yeah, show, na ah, kwenye kwenye story ya Nandi tutakuja hapo. Tutakuja hapo story ya Nandi. Nazungumza story ya hawa tu kwa nini haikuwa na wasafi wafanyaje tukio dogo? Mm, 
Eh, kwa hiyo kuna shule. Kwenye shule yake kwa Diamond ndo awe kama yani awe mtu yani kama kiongozi kwenye ile shule yake. Mgeni rasmi. Eh, mgeni rasmi ni mtu ambao anamkubali hata akiwa kwenye shule zake akimuona Diamond lazima mpige makofi Simba, Simba, Simba. Na yeye ndo mungu wake wa pili anadai kwamba. Na sisi tunajua mungu wa pili ni mama, wa kwanza aliyojua wa pili mama, wa tatu baba. Yeye wake wa pili ni damu. Mimi naona story moja wakati tunakuwa. Mm. Um, polisi alikuwa akitukamata mm. kidogo na sisi tulikuwa na shamra shamra sio ni shamra shamra. Mm. Kamata alafu kuna polisi hapa alafu kuna baba yako hapo. Unaambiwa kati ya polisi na baba yako wewe mm. wewe unamkubali nani? Mm. Oh utasemaje? Kati ya polisi na baba Sao mkubali na polisi baba utakula vibao vya polisi hapo wewe. Mbona tu ukasema unamkubali polisi kuliko baba? Mimi habari moto moto za kijamii. Wasanii na mastaa zilizopikwa kitaalamu na kufikia ladha ya udako ulioshiba ukweli. Hotpot ladha ya udako. Plus 255 Global Radio. Radio. Hotpot tunafunua na kupakua habari moto moto za kijamii wasanii na mastaa zilizopikwa kitaalamu na kufikia ladha ya udako ulioshiba ukwe Paula na Revani wa yani tushazo yeye ndio maana tukutaka kulileta hapo sababu yeye ni vitu ambavyo vinaeleweka ila hmm. siku ya Valentine Revani haliposti hati broken aleka lile kopa lo pasuka na kuna kitu na hisi kama sio ni kitu gani sura zilifanana kwa Faima pamoja na Revani zikaunganishwa hmm. zikasema hawa watu na mimi ni mtu ambaye namfuatilia sana Faima kwenye Kwa hiyo baada ya kuondoka Dubai Revani akumfata nani? Hajaenda. Si amerudi. Amerudi hapo. Amerudi ajaenda Dubai, ajaenda. Lakini yule sasa alikuwa na nani Paula? Kuna sasa alikuwa anatuonyeshia. Alikuwa ameiba dekani za marafiki zake. Si nilishai kuambia police anakaa hostel. Kwenye chumba analala na mashoga zake chumba kimoja. Ana ni rafiki yake sasa hivi ni mtoto wa Haji Manara. Itakuwa ni mtoto wa Haji Manara. Sasa mtoto wa Haji Manara sana ambaye anakuwa kwa wote mara viwanja vya kula huko wapi ndo rafiki yake. Wanasema waswahili bwana ngoma ikilia sana inapasuka. Yanamkuta bwana nani? Anaongea? Na unamjua vizuri kindururu alikuwa mkorofu. Nyem namjua vizuri anatafuta uchokozi. Kuna mtu anasema hivi? kuna watu wanawekeza ila watangazi kama huyo Mondi wenu mpo. Alafu Hasani, Hasani msomala wa wenu. Dija mpenzi wangu jambo. Nani huyo tena? Huyo anaitwa Hasani. Alafu Mr. Mwando anasema hamu alikurupuka kufanya vitu vingi. Eh alafu ili 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 kuepa ile ili kuepa ile fedha ya kupotea kama mavoko. Alafu Alafu hata huku Saudi mtoto analipwa. Unaweza. Unaweza yupo Saudi Arabia. Mtu mwingine akaja anaitwa Judith akasema hata huku Saudi mwanamke analipwa. Alafu inaenda Saudi Afu Boris mkotana anasema alo nyie waambea wewe Alafu Fatma Saidi anasema Fatma Saidi anasema kutoka milioni tano mpaka maua wewe Na wanataka niwaambie kwamba kuna mageti ya matajiri yanaandikwa tunafuga mbwa mkali ila yule mtoto wa kike akishaanza kushuka brandi wanaandika tunauza ice cream ndio anamkuta diva kutoka mimi kwa ice cream sasa hivi ni ya kuku wa kienyeji ina maana yake lakini yani usijua kafikiri kwamba ni maya ya kuku wa kienyeji kweli yani una yani pale ni kumbrandi yule binti aonekane ni kitu cha asili mtamu yani lakini kuku wa kienyeji gharama yake sasa ndio bei rahisi ah eh ndio na ndio maana anaitwa hapa tunauza maya ya kuku wa kienyeji Tuende bwana kwenye story nyingine mwijaku atoa neno kuhusu ndoa ya Alikinkiba. Ndio nipo kama papa. Ah. Huyo tena msemaji wake. Ah. Hebu hebu mwijaku wewe toa maoni yako kama msemaji wa Kings. Maana kuna mtu ameniambia ni ndio msemaji wa Kings Music sasa hivi. Kwa kweli unataka kitu chochote cha PR unamuuliza mwijaku. Na ndio 
Ndi manara msemaji wa yanga yuko na mareo sasa ya jua suizi Watu wanaanza kujinyakulia wa sani yao mabela Laba wata afanya show Kuna jambo ni Alipo Au manara na ya saka ingie studio Alipo ni meliona tutalabda tutalizungumza kwenye zile fupi fupi ya uza hapo kwa hapo Huyo hapa mjeku yote hata kama mpiwa siku 15 wasichukue maamuzi yote mpaka mimi nitakaporudi Mombasa waandishi wa habari wa Kenya wanataka habari waandishi wa habari wa Kenya hawana content kwao wameenda kumprovoke bi Amina kuna vile kwani unafikiri kwani mvutano wa Bi Amina au katika familia mimi kutwa kucha na gomana na mke wangu mimi ninazipata habari kugomana kupo sasa wamemtekenya haya leo wakija kupatana na mme wake wataeka up sura zao waandishi wa habari wa hapana ni kutokana na majukumu tu tunagawana tafuta na swala kuachana kuachana kupo msepata mimi najiuliza waandishi kwa nini mkoa muulize wakati yuko kwenye furaha na mpenzi wake amjajiuliza ali na kuaje amina amezaa mtoto wa pili mapema hivi mimi nilipata uhamishi ndio mkoa mnauliza hivyo vitu lakini leo mnaona kuna mvutano changamoto ndio mnataka kuziuliza kwa nini kipindi kile cha furaha muulize alafu tena nyinyi wa Tanzania nitafutie mtanzania yote ambaye yupo kwenye maisha ndio hajai kupata changamoto mvutano kupanda na kushuka kupo kugombana kupo kutalakiana kupo lakini kila kitu kina mwanzo kati na mwisho wakirudiana mtakuwa nini wana ndoa wale wamezaa wana familia na watoto wakija kurudi yana nyinyi mnaushadadia kwa mimi niwaambie tu kugombana kupo na watu katika maisha yetu kila siku tunavutana tunagombana ni jambo la kawaida kabisa kugombana kupo lakini sio eti kugombana kusema wale ni wazazi jua hata ufanyeje watarudiana na wataongea i'm telling you kwa kugombana ni kupo huwezi kusema eti hali ina stress hapana hali ina stress yeye anahudhuria kikao kingine na mimi nahudhuria kikao kingine na sasa hivi nikitoka hapa naenda kujumuisha tunajumuisha yana tuletea kikao cha kule na mimi napiga kikao cha kule cha hapa tuna finalize mambo ya familia ya ndani ya nyumba Yaani hao wapo ndani ya nyumba kifamilia wana mvutano wa kawaida kugombana ila kwa sababu wale ni maarufu afu wa Kenya wanapenda kulibeba kitu basi wa Kenya wameenda kumprovoke Bi Amina ndo wamekuja na hayo mambo lakini nitafutie ndoa ambao watawagombana mimi mwenyewe na mke wangu tunagombana kuna mtu asogombana katika mahusiano yake ila kwa sababu wa Kenya hawana content kwa hiyo muone hii ndo content wa Kenya wameona hii ndo content hawana content kwamba hawana story kila sasa mimi nimemchangaa mmoja kukusema tuulize kuhusiana Amina kuzaa mtoto wa pili haraka haraka kwani yule mtoto kuna doubt Hamna doubt sababu kila mtu ana cycle yake kwenye hivi 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 from nowhere ni aje soma kiba mbona mimi nakapata mimba haraka haraka ah haitoshi mtu mwingine atakaye sasa kutokuwa na content yani nikamuuliza eti kwa nini umezaa mtoto wa pili haraka haraka au kwa sababu eti eti ninaomba mniambie chanzo cha furaha yenu ni nini sasa vya nini hivyo vyote mimi nataka nisikie mmegombana ili nipate ukweli alafu mmoja wako unajua anajitoa fahamu wapi anajua kabisa kwamba waandishi wanapenda mahali penye mgongano mbea ndo tunataka penye negative ndo story inakuwa nzuri zaidi ndo inakuwa tamu niulize kitu mfano ni kuulize mjumbe sifaeli kusabwe tayari upo yupo ndani ya ndoa hivi ndoa we ni single boy yule ajengea kwenye ndoa bado bado mtoto mdogo anaanza kusema ukipewa nafasi ya kumshauri alikiba kwa hivyo siku 10 14 15 zimebaki chache kama ni wanani za kujifikiria aidha ampe akubali yale mashtaka ya Bi Amina ama asikubali utamshauri nini asikubali bali aenda kamombe radhi mkewe kwa nini warudiane watulie na kuelewa watoto okay. afu kuna kitu kina kinaendelea chini ya carpet sija kijua sababu juice kati nilikuwa napitia mitandao ya ombea mm. instagram nikakuta na na dolls yule alokuwa video vitu kwenye wenye utu na utulivu amempost alikiba ya mjomba mizi na amempost alikiba alafu akaandika maneno eti akaandika kitu kama ile nilioti milioni 10 eti milioni 4 kwa mwezi aliandika ni maneno fulani sasa watu wakasema ni wewe utu na utu ulivu ndo ndo na kuharibu shuwa lakini inasemekana wewe utu na utu ulivu ujumbe jamani ulikuwa unamuhusu kama dada yetu ya mbea saika na daichalaka kweli kuna hata kuna nyimbo nyimbo fulani kuna nyimbo nyingine chaka lakini utu na utu ulivu ni nzuri sana yani ni kwa maana unamuimbia mtu ambaya na utu na utu ulivu kwa hiyo na yule ma yule wakinya wanaita manzi na yule manzi si alikuwa na utu na utu ulivu lakini ndada wa hatu ya memshinda ni maneno suu ya kusikia alafu kwa 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 nilivyoona ni mm. kama alikiba pia hii ina inamuumiza. Yes. Sivani kama naye atakuwa tayari. Ya mwanai kwa kuona yuko, yuko, mm. yuko radhi yuko na familia yake inaondoka mbaya. Mm. Simona amempost yule mtoto wake. Akaambia usinisahau. Akaleka ujumbe kalikuwa kanagusa. Kanagusa sana. Ila tuna 
mtu anazidi kumkandia kwa mbona umetelewa kuposti birthday ya mtoto au una stress yani wanazidi tena kumkandia kwa kweli yupo kwenye bad situation official nae pia kaanzika ujumbe mrefu unaona ujumbe ya kusema ameandika ujumbe mrefu kwenye account yake akimwandikia alikiba akamwandikia amina kwamba mspende ku date na masta wana wanapendwa na watu wengi wana mambo mengi sio nini vitu kama hivyo jamani kuna taarifa kidogo hapa nimeiona. Mm, breaking. Uh, harmonize ya post kwenye page yake ya Instagram anasema mm. call me backpressa from today backpressa. Yes, that's me. Uh, kwa kweli mwijako anazidi kumpa. Mbona asija tuelewe? Kwa ah, ah, eh? Hiyo backpressa. Mm. Yaani mimi vyanzo vyangu vimenambia ni jina la wimbo. Ah, sasa mbona tuambia sisi tuna wimbo unaitwa Baressa. Lakini sijui kama una connection na Baressa huyu tajiri. Mm. Kuna sasa jina lingine kaitwa Baresa. Kula si Baresa namba moja Tanzania. Hivi Baresa si tajiri namba moja? Eh hey, Baresa tena hey. na jina lake ndo Baresa. Sasa wewe utajitaje Baresa? Ha kama ana hela. Ajiita hata doni basi. Mm. Eh? Hey. Baresa ba. Hasa ungejiita mo. Au hamo mipesa. Chumba kimoja cha Baresa. Doni hamo. Anachotumia kunyoa nywele tu. Eh. Hey. Ni chumba cha ndoto yangu. Wewe DJ wewe. Sasa ni ya Baresa kwa kweli ni ni ili kuna kipindi kwa nafuatilia walituma yani naisi aliwapa ruksa ya kuingia ndani kwake kwenda kuangalia mandhari na kuambia chumba baresa anachonyoa mm. ni nyumba ndoto yangu kwa hiyo naisi baresa itakwaje anajitaja baresa bwana anajitaja baresa lakini lakini wanasema maneno nini maneno umba maneno yanaumba amonaisi sasa hivi anaitwa baresa msije mtashangaa siku bwana yeye anapigia wino mouse kauli ya mjiako mmm ah bado haya bwana kabla kwenda kwenye hizi story mbili za siku tuende kwanza na nei anakuambia hata hawa ni wachungaji wewe bwana nei wa mitego ni ni rapa mmoja mtata mtata sana yaani mtata kweli kweli Hey. Labda ningesoma kidogo bwana anakuambia tunasema kwamba ni rapa mtata bongo ni wa mitego hmm. amedai kuwa katika karne hii wanadamu wameanza kutumia dini kama kitega uchumi kuingiza pesa hmm. Bwana yeye kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii Instagram nei ameeleza kuwa makanisa mengi yamefunguliwa na kinachoshangaza zaidi ni kuwa mm. hata wanaofungua hawafuatilii dini kikamilifu hivyo kutia doa mahali patakatifu. Wee. Pia amele, amezidi kueleza kuwa wachungaji wengi ambao wamevaa ngozi za kondoo wamekuwa wakitumia njia kufungua makanisa ili wajipatie angalau kipato na si kuendekeza kuendeleza injili kama ilivyoandikwa kwenye vitabu vitakatifu tifu vya dini na mkoti kama alivyosema amesema mimi ndio maana sitakagi haya mambo ya dini yani dini imekuwa biashara huria eti masanja na MC Pilipili ni wachungaji eh ni wachungaji eh? Eh. amesema huu ndio ule mwisho wa dunia uliyoandikwa kwenye vitabu manabii wa uongo wamekuwa hmm. wengi anasema nei anawaomba wananchi kukaa mbali na makanisa kama hayo ambao yamefunguliwa huku akiwataka wafanye upelelezo wa kutosha kabla ya kujiunga kuwa waumini laba nyie wajumbe wenzangu yeah, ambao wenzangu pili mnalionaje kuna mwingine hapo hajatajwa kuna mwingine pia yule Shila Shila amemtabia amemtaja Shila pia yule ndo bana yani yule ndo tote hivi huyu mashimo mashimo nusu nusu tumpe mashimo yule ni vugu vugu mashimo kubwa yule yule mashimo yule gwaji ya mashimo hapa hao wengine akina nani yani mashimo mzee wakawe huyo Mzee wa Kawe sio mpigaji. Mzee wa Shila bilioni ya Shila. Bilioni ya Shila. Sijui nani, amna kitu. Nani nani baba mchungaji wa Kawe? Nani Mwamposa? Ah ah, mimi sijui ni nani baba. Boy. Eh. Mwamposa ni 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 nabii, amesaidia watu wengi sana. Ah. Sana tena Kuna mwingine kuna mwingine anasikia anaitwa nani yule anaitwa? Na mafuta ni kulikuwa tunaenda maeneo fulani mimi na memorize kutafuta nyumba ya Jux bwana tulipita kwa mchungaji gani kwa Zakaria Kakobe yule anaishi ah lakini wale wana upako wale ngoja ngoja niseme kitu memo amesema kwamba mamposa alishaikwenda kwake nini ana yeye anamkubali unaona namna ambavyo unamkubali wewe kuna watu wengine ambao anamkubali na Bitito kama wewe ambavyo unaona ah na Bitito yani kila mtu ana mtu wake ambaye ana mtabiri diamond kwa rais sasa kila mtu ana mtu wake ambaye anamwamini kama ndo ni roho mtakatifu amemtuma aseme kwa na Bitito mimi nimemwomba Mungu anizibe mdomo wangu Nobody mechika guys. Huyo 
Anizibe mdomo. Kusuwe msi pilipili na masanja. Kuhusu MC Pilipili na Masanja kwa sababu Ney amesha waorodhesha kabisa. Yeah. Mm. Pia nitaka niulize yeye ana uhakika gani kama wale sio. Kwanza MC Pilipili na na nani li na, na masanja. masanja ni manabii au ni wachungaji? Wa wachungaji. Ni wachungaji. Ni wachungaji. Yes. Unajua hata katika Biblia sikumbuki ni kitabu gani? Afu kuna mwingine wana. Pasta Mwamba ni mchungaji na yeye. Yeah. Pasta Mwamba tunamjua kitambo. Na yeah. na pia kwenye mchungaji wa kweli au ni? Eh wa kweli. Kanisa lake liko maeneo ya bungo. Vitabu vya dini vimeandikwa mwisho wa dunia watakuja manabii wa uongo. Ndio maana pia naye ameamua kukoti kutokea kwa Kwa hiyo huyu ni mwisho wa dunia. Lakini lakini, lakini pia anasema kwamba imani yako ndio itakayokuja. Yaani naomba, naomba tusiendelee kuongelea mambo ya dini tusie tukashushua garika mimi ni bado natamani ugali tuelekee moja kwa moja kwenye harusi ya Nandi Nenga kusimamisha bongo. Harusi ya Nandi na Nenga. Mm. Hivi Nenga? Eh. Ile peti ni ngapi? Sio milioni nane. Ah yani ni ngapi? Ile ya moja ile ya, ya tatu. Ya moja imepotea Dubai, ingine akavalishwa hii ni ya tatu. Hii ni ya tatu. Ni ile kuna ile ya kwanza ambayo tuliona kama ni potelea Dubai. Ile ilipotea. Na hii nyingine ambayo kimya kimya afu kuna hii ya tatu. Eh. Ya eh. tatu ile eh. nasikia sio sio mradi kweli ule. Radio ofisha na peti. Ah, kwa mbona Unaenda kuziyeyusha unapiga hela. Achana na zile za kwanza. Mm. Usijoka shangani video ile. Nini video? Mwani mzazi kuwekwa ni mara ngapi? Mara ngapi harmonize anaenda kufanya show anamuonyesha mama yake huyu ndo mko ya kwenda kujana. Mama yake nani kidogo anaonekana ni mama ambaye iko straight. Mara ya kwanza alikovalisha na pete kimya kimya vile mama akukubaliana na yeye. Alizungumza. Wala alijitoa kabisa huko akasema mimi si Akienda homo akiulizwa akiulizwa vipi uchumba wako na nani umefikia hapa anasema mama si unajua mambo ya wasanii. Mm. Ah na pia mpaka ukamvalisha na baba yako vile apendeze afu mm. uanze kuleta uigizaji. Na na pia walishawahi kumuuliza mama Nandi amefanywa interview mm. na kuulizwa kusiana ile pete ya kwanza alichukuliaje akasema hata watu walikuwa wananifuata mimi kuniuliza kusiana na pete lakini nilikuwa nasema achana nao mimi sijui mambo ya wasania mambo ya wasani ila pete hii ndo anaijua bwana lakini zinaonekana iko serious sasa hivi eh safari iko serious mpaka mm. baba ametaja tarehe harusi sio mchezo tumaliza mjadala hapa kulikuwa na mjadala ulikuwa unauliza mm. kwa nini nenga anapiga magoti kila siku na Idris akawa si anatania ni torati sasa watu magoti pale nani mwanamke magoti kwa sababu gani hapo mna tofautiana nimeuliza kitu sio kabila na kabila kwa sababu engagement tumeika kutoka kwa wenzetu mbele sio tamaduni zetu sisi hapa ni wazungu na ile kama ni tamaduni za wazungu maana yake hakuna kuweka umila hapa ni uchaga wala unyakiusa wala siju makonde hakuna hiyo ile engagement ni mambo ya kizungu na wewe mwanaume unaniomba mimi uchumba. Kwa hiyo wewe unatakiwa uniombe mimi kwa kunipigia goti. Mimi nikikupigia wewe goti maana yake mimi ndo unakuomba. Ah sasa hivi sasa hivi anayeomba uchumba ni mwanaume mwanamke? Mwanamke anaombwa. Anaombwa anaomba. Anaombwa na mwanaume. Wewe kwani nani anaanza kumtongoza mwenzake kati ya mwanamke na mwanaume? Ah siku hizi akina dada wanatongoza. Unataka kusema pale mm-hmm. Nenga ka yeye ndo Nenga ndo kama approach Nandi. Sinasikia eti. Nasikia ni Nandi eti, ndo alimwapproach Nenga. Eti nadhani kabisa nadhani lakini nadhani. Eti eti nasikia hata hata yale mahari ametoa Nandi. Ah. Mm-hmm. Kwa electronics nafanya nini? Tumsikilize Nandi kidogo. Shanza Na ninakupenda sana lakini watu wajue you are my best friend. Yeah. Nika sita walisema si ndio sasa hivi wanashamaji na unisemu kufuru Mwenyezi Mungu sijawahi. Naomba zitafutwe sauti za watu. Mm. Wa kutosha na wataalamu watuambie. Mm. 
ili swala la kupiga ili tumalizane na mama mjadala kwa sababu kila baada ya muda unaibuka tena ndio kwamba nana anaepaswa kupiga magoti mwanaume eh yeah? mwanaume ndio maana nini nikauliza wewe tunayomba rafiki ah hapana mimi najua anaita akiwa kupiga magoti ni mwanamke kuonyesha heshima heshima gani wakati wewe ndo unanichumbia mimi wewe unatakiwa ndo uniombe mimi kwa kunipigia goti mimi nikikupigia goti maana yake nakuomba unioe jamani saa 12 tuna kikao kina kwa ajili ya kumjadili nenga kupiga magoti <laughs> tukimjadili nenga tu ende tukamjadili na MC Pilipili kwa sababu ni mtu wa ah kwanza MC Pilipili yeye alilia kabisa alilia alilia mm. nini sasa tukujua ni kwa nani alikuwa alilia alikuwa amini kama anaoatiska <laughs> <laughs> jamani oh. nyie mnachukulia simple lakini ili jambo yeah. limeleta shida sana kwa washikaji zangu kwamba wakienda kwenye nani kwenye kuvisha pete mm. ah, ah, kuna tokea usintofahamu kwani wewe ingekuwa ni wewe ungepiga goti mashangazi wanamwambia usipige goti wewe ungekuwa ni wewe alafu wale upande wa pili wanamwambia na wewe usipige goti sema wewe najua kwa watu wanasimama eh watu wanasimama wanapo ili kuna ambaye ameshaairishwa kwa sababu wote kila mmoja alikataa kupiga magoti. Haiwezekani. Eh. Yeah. Alafu tukienda haraka haraka ku, kutokea amesema ana miaka sita na Abilasi ni tokea kwenye kipindi kile cha mfuniko wa Sale hadi leo miaka sita kweli au imezidi. Au ilikuwa ni miaka mengi. Ni miaka sita tangu walianza mwaka 2016. Jamani. Lakini katika kipindi hicho chote wamepita milima na maboni. So ene alote seka sana na hisi ni bilnasi huna hadhi ya kuwa na Nandi Nandi ana pesa kuliko wewe. Lakini maana kwa kujua msichokijua ni kwamba Nandi anampenda sana bilnasi. Nenga. Tunasikia endo ndio ana approach na anamheshimu. Unakumbuka hata kile kipindi cha bifu lake na gigi ni kama kuna kipindi Nandi ndo alimpata gigi kumuomba ampatanisha na bilnasi. Nandi ame yaani Nandi kafa kaoza. Kaoza. Na anamheshimu nenga basi ndo atakuwa amemwapro pamoja na sisi wa pembeni kusema kwamba nenga anaonekana pale kwa mtoto Nandi amefuata mkwanja kwa sababu Nandi kidogo ana pesa sijui nini lakini Nandi ana mheshimu asante tungemsikiliza baba Nandi kidogo mmm ngoja nimtafute hapa baba hivi kwamba baba Nandi wewe kuna picha moja nilionaga Nandi amembeba babake mgongoni ah babake ndo kambeba Nandi mbe eh? wewe mjumbe eh? mbe ah, babake mgongoni mkumbe mna mkumbe mnanisikiliza kwa makini ni binti yangu wa pili. Tarehe rasmi ni mwezi wa sita. Eh, mwe, mwe, sababu hao wametuambia send off yao ni tarehe 25. Na Kwa hiyo maana sisi ndio tutafanya tarehe 23. Eh, mwezi wa sita. Yes. Mambo ya miwiva. Mambo ya miwiva. Baba kasema. Ndio yeah, tarehe 23. Yes, sijui ma ex wa Nandi wana hali gani. Na ma ex wa Bilnas. Ma ex wa Bilnas nao sijui wana hali gani. Wakitaka wasijinyoge tu wapigwe shoti. Naomba niulize kitu. Kwa mfano ule angekuepo mnahisi gigi ingetokea. Angekuwa ameshalona yule. Nani DJ? Hivi story kubwa tumalizie yule story kubwa ya leo inasema kabla kuelekea kwenye story kubwa siku unaambua hadi sasa katika muziki Nandi na Bilnas wamefanikiwa kutoa ngoma tatu pamoja na Bugana na Dumi. Na pesa imeingia. Na pesa imeingia bwana. Na muona lakini namuona Nandi anaendesha range range. Afu nenga ah ile atakuwa na forest lab yeah. kabla mje kabla atujengea kwenye story ya siku mm. lulu bwana kaoga mvua ya ah, mambo <laughs> lulu anasema hajawahi kupanda boda boda wewe wewe wanaanza kutuma clear hatuna dogo wa Tanzania lulu michael mama ceo eh mama ji hajawahi kupanda boda boda tumuulize huyu unajua dorin dorin ni anasema pale alikuwa anafanya tangazo jamani ile ilikuwa ni tangazo kwa hiyo kama ni tangazo inawezekana mimi nikasema kutokana na vile ambavyo nimeelekezwa nifanye hata kama nimewahi kupanda nasema sijapanda kwa sababu tu ya kuvutia wateja kwa hiyo ni kama promo ya tangazo wakati anakaa tabata vale tabata shule mama yake alikuwa anajihusisha na mamantilie yeye alikuwa anapanda bodaboda anatumwa na mama yake kwenda kuchukua vitu. Na shule pia miaka mingi. Jamani wajumbe tunaona na hata klabu kuna siku alikuja klabu maisha na bodaboda. Kwa hiyo kama kama 
vile viti vya dadao na vijovu vya kuunguza zebra sembala sisi tumekalia sana fresh sana twende kwenye story ya siku kabla ya story ya siku jamani kuna story ya professor j anasema anaendelea vizuri sasa mniombe mungu mwema mungu mwema maungu yetu yako pamoja na yeye atakuona muda sio mrefu na mimi pia tunasema Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema ili tuzidi kuona eh kwa yule ambaye anataka kujua professor j anaendeleaje amezungumza mwenyewe kwamba anaendelea vizuri wapenzi wake lakini pia watu wanaoka tuende kiasi wanasema hali yake sio kama ilivyokuwa mwanzo sasa hivi ime imarika Tende kwenye story ya siku vita ya Diamond na Harmonize. Kama mlikuwa mnajua imeisha ni mbichi. Ali, lakini aliyeanza Harmonize alitangaza tarehe 5 kwamba mwezi wa tatu kwamba atafanya show yake Tabata Afro. Afro East. Kaka mkubwa kaja kajirusha pale kwenye tarehe nne na toa EP. Wewe <laughs> Sasa akasema huyu alianza kutangaza. Harmonize muda mrefu sana tangu mwaka jana. Kaka mkubwa weekend akasema naye tarehe ile tarehe 4 aya afanya tarehe 4 jina la IP au amepost tu kwa kwa na ameomba na jina la IP Diamond asema tarehe 4 bwana nitaachia IP kwa hiyo jiandaeni na nini na nini unakumbuka kipindi kumbe ni ili madai lakini kumbe ni ili trend izibe lile tukio la tarehe la kesho yake mnakumbuka hapo nyuma kuna kipindi Ivani alishoi kupost kitu tarehe fulani ilikuwa ni kama tarehe 25 hapo hapo harmonize naye akapost akasema Ibra anakuja na goma anakuja na kitu chake tarehe kumi naona ha malipo ni duniani ahera uhesabio bwana usijigeuze nyani kucheka ulombiwa kwa swahili ndo anasema kwa mimi naona ni wanalipizana bwana Diamond pamoja basi baada ya nani baada ya Diamond kusema atatoa EP tarehe hiyo 4 mwezi wa 3 harmonize amekuja anaachia ngoma tarehe 4 mwezi wa 3 kwa hiyo kitaumana humo mtandao wapi yupi ni yupi mtaamua nyie na nimeona pia kuna kuna ngoma harmonize amemshirikisha Angela inaitaje sio hiyo baresa sio baresa leo katuekea pia kuna inashindanishwa na video ya gidi ya damu unajua video ya gidi haijafanya vizuri mpaka nakuza kama nimekoi ah kwa 24 hours kwa 24 hours ilikuwa haijafikisha milioni moja lakini sio kawaida na si kawaida yake kwa hiyo inawezekana video ndio imezingua bana mmm amevaa kama anasema lakini kuna yule ndio atarudia mafanya yake hivi hapo sasa hivi na pia tangaza milioni moja imefika lakini tangu Jumamosi ndani ya muda gani ndani ya muda mfupi ah siku mbili ndani ya siku mbili na damu alikuwa ni masaa zamani ilikuwa ni saa kumi, sita saba kumi ameshafikisha milioni moja ni nasikia video vixen ni wajeje ndo karudia huyo ile zile ngo kavaa hata yeah. beat tu kama la jeje wewe lakini yeah, kwenye hiyo yeah. EP ya diamond mm. ndo wataonekana wale kina wale walikuwa na marekani snoop sui nani sui iconi sui ndo wataonekana humo itakuwa itakuwa kwenye so kwenye album EP tu si anasema nyimbo ni ika kwenye EP Ah. Labda ayu au atakuwa kwenye album kubwa. Basi bwana competition inaendelea namna hiyo na kuna wakati itakuwa ngumu sana kwa Diamond kwa kupanda na Harmonize. Kwa nini? itakuwa ngumu sana kama hivi hali yenyewe ndio imekuwa hivi. Kwa sababu ni gusa ukigusa na gusa. Kwa sababu wimbo utatoka tarehe nne na EP tarehe nne Nataka tuangalie uzito utakuwa wapi. Hapo sasa. Huku au huku? Nyie mnaonaje? Mashabiki wa Taliona. Naachia mashabiki. Nyie ni wapenzi. Nizungumzie hapa sisi hatuna cha kusema. Asante ni wapenzi wa tazamaji. Mm. Nyie endeleeni kuwa wapenzi wa tazamaji. Mm. Alafu Atiba Abdalla anasema nyie tajiri namba moja ni Modeuji. Nilisikia hivyo pia. So Baresa. <laughs> Nilisikia Baresa anashika nafasi ya ya pili sikia. Ah na bana Baresa. Bana Baresa. Itabidi tufanye utafiti. Ah Baresa ana pesa. Tutafanye Alafu King Rama anasema Simba for for unajua EP watu watatafutana. Eh sasa sikia nataka kusemaje akisema EP watu watatafutana. Alafu message ni nyingi sana, nyingi sana. Ah Rescout Saida anasema The Hague u Faransa. The Hague kwa Faransa sasa. mama analipwa akijifungua. Alafu kutoka milioni tano, milioni kumi na milioni 500 mm. mpaka maua mm. pa kuparefu mm. 
Kiingereza tu profile imeingia mchacho wa zabibu. Anamaanisha nini? Kwa diva hapo hakuna kitu, hakuna chandoa kutoka milioni tano hadi maua makubwa hayo. Na wapenda sana kutoka hapa Dallas, Texas, USA. Tupela. Yeye yeye sio kwa Marekani wewe. Hmm. Emu atupe sheria ya Ehe, mtu angie Alafu Joara anasema Faima iko inachezesha kibuyu. Ah, ya, alikuwa anacheza siji nini? Ah, kibuyu. Ndana maanisha ndumba. Kwa hiyo Faima Ah sasa ametu ametuwekeleka mbali kwa hiyo Faima iko inachezesha kibuyu. Maana ke hivi. Ndumba. Ah. Ndio kale ka kibuyu. Matunguri. Mambo ya hamisa mabeko. Matunguri. Judith Achembo na wakubali Konde. Alafu huyu anaitwa Baraka Chaunga. Ila kweli hamo hana shukurani na anavimba sana na sifa kibao anazingua tu. Alafu King Rama anasema harmonize hana hata kiki hawezi kushindana na simba. Alafu eh, eh, ndefu. Nasema Mr. Mwanda anasema leo ndio ninaamini kuwa chawa bi baba levo, mm. bi baba levo. Mm. Na wengine mm. ni waropokaji maana mm. wanakuwa hawana habari za kutosha kuhusu <laughs> jambo wanaloliongea. So inawapasa kwanza kufuatilia jambo kwa umakini then ndo waongee kwenye umma. Alafu mwingine akaja akasema when baba levo speaks he speaks the facts by using jokes style. Mm. Mm. Anazungumza fact kwa kutumia utani utani. Utani mwingi. Atiwa anasema wewe dada nakupenda sana wakati kati Dorini nakupenda sana tena sana naishi South Africa. Haya mm. utulete juice. Kule pana limwene. Ni chocolate mjua juice. Alafu Alex alimaandika vibaya alafu Alfred e bwana tuko pamoja natoka pande za Bukoba. Tuko pamoja pia. Adiambo Judith anasema teacher Konde. Mm. Ah, ni msanii wa Instagram mauzo kimataifa huku Sweden atumtambui. Hai. Huyo ni soja amazaga. Wewe. Alafu kuna mtu mwingine anasema Masudi Ramadhan anasema hawa warembo wameolewa au bado. Niko Rams naitwa Rams wa niko Ujerumani. Ujerumani kuna nini? Wala limani Ujerumani ni Ujerumani. Agram Hamisa anasema uwezi kushindanisha EP na single. EP anatoa diamond single anatoa harmonize. Amonaizi ana misifa mingi. Hmm. Mariam Dimoso. Alafu Sal tumalize na Salma ana anasema hmm. eh Salima ana anasema ni kweli ukizaa mtoto unapata advantages fulani fulani hapa Marekani, Australia. Kama hauna documents hapa u Marekani sio rahisi kurudishi kurudishwa to be adapted to Usiende mbali. I'll be back. Basi bana message zikuwa ni nyingi nyingi nyingi. Naomba ni muhitimishe. Mjumbe kabla hujaitimisha. Mm. Natamani uh, juma tano ijayo mm. au watu wanaoishi Marekani. Watu ambie. Yes, ametuambia kwamba kuna advantage nyingi lakini mm. hatutajie ni zipi na zipi. Uraia ni moja. Na na mimi nikiondoka. Lakini kitu kingine pia tuwakumbushe mm. mm. uh, watazamaji wetu wa kipindi cha hotspot kwamba mm. ratiba kidogo imebadilika. Eh ratiba hii imebadilika. Juma hatutakuwa tena tunaingia saa kumi kwenye kipindi mm. tunaingia kuanzia saa sita na nusu mchana mm. mpaka saa nane kamili. Mm. Kwa hiyo mfije tena mkaanza kusema kwamba oh mbona mjatuambia sisi tunaambia ni mapema. Mm. Ratiba na lakini pia ningependa hiki ambacho tulikuwa tunabishana hapa tujafara tujapata mwafaka kuhusiana na mwanaume kupiga goti kwa mwanamke. Natamani iwe mada kwa next week. So wewe mtazamaji wetu andaa maoni yako kuhusiana na vile ambavyo unaona iwe lakini sisi pia tunaweza tukamtafuta hata mwanasaikolojia akaongea kidogo kuhusiana na hili. Nani anapaswa kupiga magoti kati ya mwanamke na mwanaume? Nani anapaswa kupiga goti kati ya mwanamke na mwanaume? Na tutie aibu. Kuanzia pale saa kumi mpaka saa hivi saa 11:30 mimi ndo nilikuwa na wako. Mimi naitwa
Inaitwa Memorize Richard. Instagram na patikana kama official Memorize. Nilikuwa naenda kama Dodo, Instagram ni cheki kama Dorin Alex kwa rafiki ndogo lakini bila kusahau account yetu ya Hotspot underscore TZ. Naitwa Adija binti Bakari kwenye Instagram naenda kama Baby DJ. Mjumbe Sfail na washukuru sana watu wote walio producer kipindi chetu ni DJ. DJ Baby. Alafu watu wa kamera hapa kuna sale Jumanne ndo anakuwa anachanganya pale Amosi Alafu mgeni anaitwa nani? Kevin Kabulisha. Eh? Kevin. 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 Asante Amosi hapo juu umefanya vizuri sana. Eh, wakati mwingine Watazamaji wetu wakati mwingine hao wadada huwa msio mnawasikiliza sana. Nikwambie kitu, unaweka hatarini maini, figo na afya ya mwili wako kwa ujumla kwa kunywa bidhaa feki. Kunywa kitu chenyewe. Alafu siku hizi ni rahisi sana kujua kama sigara, bia, pombe kali, juisi na vinywaji vingine kama vina kithi vigezo usika ili kukupunguzia hatari ya kiafya. Chukua simu yako, pakua app ya Hakiki Stamp kutoka Apple Store na Google Play Store. Ukishakubali vigezo na masharti na kuiruhusu app kutumia simu yako, tafuta Stamp iliyoko kwenye hiyo bidhaa. Kisha lengesha kiboksi cha kuscan katika QR code na app itascan yenyewe. Itakuliza iwapo unaona mabadiliko ya rangi katika stamp wewe utabonyeza yes iwapo ni bidhaa halali inayofaa kwa afya yako utaona namba na herufi kama zilivyo kwenye stamp jina la bidhaa aina ya bidhaa imezalishwa lini jina la mzalishaji na namba ya barcode iwapo kuna dosari katika hiyo bidhaa hakiki stamp itaonesha ujumbe kwamba uhakiki umefeli na kitatokea kitufe kuripoti tukio hili fanya hivyo kuanzia sasa ulinde afya yako na kuisaidia nchi yako katika ukusanyaji wa kodi kwa ajili ya maendeleo yetu TRA pamoja tunajenga taifa letu